വെൽക്കം ടു എസ് എൽസ് അക്കാഡമി പി എസ് സി മാത്സിൽ ക്ലോക്ക് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് എസ് എൽസ് അക്കാഡമിയുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എസ് എൽസ് അക്കാഡമി ഓഫീഷ്യൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ നമ്പറിലേക്ക് ആഡ് മീ എന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം എതിർ ദിശയിൽ വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉത്തരവായി വരുന്ന ക്ലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം സീറോ ഡിഗ്രി കോൺലോയിൽ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കോൺലോയിൽ വരും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എതിർ ദിശയിൽ വരുമെന്ന് പറയുന്ന ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ഒന്നിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇരുപത്തിരണ്ട് തവണയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം സമയം ഏഴ് ഇരുപത് ക്ലോക്കിലെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം എത്ര അപ്പോൾ പ്രതിബിംബം വരുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവ് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം മൈനസ് ചെയ്യണം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള സമയം മൈനസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവായതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുള്ള സമയം മൈനസ് ചെയ്താൽ പതിനൊന്ന് അറുപത് മൈനസ് ഏഴ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് നാൽപ്പത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതായത് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവാണ് തന്നിട്ടുള്ള സമയമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്കിലെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ സമയം നാല് പത്തെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സമയം എന്ത് ഇവിടെയും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് പത്താണ് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സമയം കിട്ടാനായിട്ട് പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് നാല് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക അൻപത് പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് നാല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് അൻപതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സമയം മൂന്ന് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം എത്ര ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് മിനിറ്റ് വരാത്ത ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫിഗർ ആയിട്ടുള്ള സമയം തരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സമയം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക തന്നിട്ടുള്ള സമയം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി നാലിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സമയം മൂന്ന് മണിയാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ത് വരും ഒൻപത് മണി ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒൻപത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മണി ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നത് സമയം മൂന്ന് മണി അല്ലേ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി ഇങ്ങനെ വരും ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ടോട്ടൽ മുന്നൂറ്റി അറുപതുണ്ട് അല്ലേ മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഓരോ മണിക്കൂറിലും മണിക്കൂർ സൂചി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഓരോ അഞ്ച് മിനിറ്റിലും മിനിറ്റ് സൂചിയും എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ മിനിറ്റ് സൂചി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് ബൈ അഞ്ച് ആറ് ഡിഗ്രി ഒരു മണിക്കൂറിൽ മണിക്കൂർ സൂചി എത്രയാണ് മണിക്കൂർ സൂചി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റിൽ മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിൽ മണിക്കൂർ സൂചി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് ബൈ അറുപത് അര ഡിഗ്രി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ
രാവുമ്പോഴേക്കും മുപ്പത് അപ്പോൾ ആകെ എത്രയായി അറുപത് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും മണിക്കൂർ സൂചിയും കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്കും മണിക്കൂർ സൂചി കറക്റ്റ് പന്ത്രണ്ടിന് നേരെ ആയിരിക്കില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴേക്കും മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് വരുന്നത് അര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇരുപത് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പത്ത് ഡിഗ്രി അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഇത്ര ആംഗിൾ മാത്രം മതി അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഈ പത്ത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് നൂറ്റി പത്ത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചോ പത്തോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം ആറ് മുപ്പത് ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എത്ര ഇതും വരച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം ആറ് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഒരേ ലെവലിൽ അല്ലേ അതായത് മണിക്കൂർ സൂചി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലുള്ള കേസാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സീറോ ആണ് പക്ഷേ ആറ് മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും മണിക്കൂർ സൂചി ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി മിനിറ്റ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലോക്ക് ആറ് മണിയടിക്കാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുമെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് മണിയടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആറ് മണിയടിക്കാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് അതുപോലെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പതിനൊന്നിനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അഞ്ച് മണിയടിക്കാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താവും ഇവിടെയും ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക പത്ത് മണിയടിക്കാൻ എത്ര അങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അഞ്ചിന് പത്താണെങ്കിൽ ഒരു മണിയടിക്കാൻ എന്താവും പത്ത് ബൈ അഞ്ച് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നിന് രണ്ടാണെങ്കിൽ പത്ത് മണിയടിക്കാൻ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മണിയടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടൈം ഇൻറ്റർവലിൽ ഉണ്ടാവും ടു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഒരു ടു സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയടിക്കുമ്പോഴേക്കും ആകെ രണ്ട് ടൈം ഇൻറ്റർവല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നാലാമത്തെ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും മൂന്ന് ടൈം ഇൻറ്റർവലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് മണിയടിക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ആകെ അഞ്ച് ടൈം ഇൻറ്റർവലേ വരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ആറിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തു അഞ്ച് മണിയടിക്കാൻ പത്ത് എന്നെടുത്തു അതിൻ്റെ സമയം എടുക്കുന്നു ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയടിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണമെന്നാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ എത്രയാണ് ടൈം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ ഒന്നിക്കുന്ന സമയം ഏത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് സിക്സ്റ്റി എ ബൈ ഇലവൺ എന്നാണ് ഇതിൽ മൂന്ന് മണിക്കും നാല് മണിക്കും ഇടയിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ ഒന്നിക്കുന്ന സമയമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമയമാണ് എ എന്നിട്ടെടുക്കേണ്ട എ ഇക്വൽ ടു ത്രീ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് എന്ത് വരും നൂറ്റി എൺപത് ബൈ പതിനൊന്ന് പ്രാവശ്യം പതിനൊന്ന് ബാക്കി എത്രയാണ് എഴുപത് ആറ് അറുപത്തി ആറ് ബാക്കി നാല് പതിനാറ് നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മണി കഴിഞ്ഞ് പതിനാറ് പ നാല് ബൈ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റിലാണ് ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ ഒന്നിക്കുന്ന സമയം അപ്പം ചെയ്യേണ്ടത് അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് എ എന്നെടുക്കുക ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ സമയം അതായത് ആ ആദ്യത്തെ സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴായിരിക്കും മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ഒന്നിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്ലോക്ക് കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ചു കാണുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്കും ഇടയിൽ
അപ്പം ഇവിടെ പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് നാൽപ്പത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യമാണ് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം സമയം പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം എത്ര ഇവിടെയും പതിനൊന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് മൈനസ് പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് പത്തി അഞ്ച് പോയാൽ അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ രണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്ക് കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബിച്ച് കണ്ടാൽ ദിവസത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം കൃത്യസമയം കാണിക്കും അപ്പം ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കറിയാം രാവിലെ ആറ് മണി വൈകുന്നേരം ആറ് മണി ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ നാല് തവണയാണ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ പ്രതിബിംബവും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സമയവും സെയിം ആവുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സമയം പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് കോണളവ് എത്ര നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം വരച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് എങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷേ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതെന്താവും പന്ത്രണ്ടിന് നേരെ ആയിരിക്കില്ല ചെറുതായി തോന്നി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കുറയ്ക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കി കിട്ടുള്ളൂ ആ കുറയ്ക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് മണിക്കൂർ സൂചി മൂവ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റിൽ മണിക്കൂർ സൂചി എത്ര മൂവ് ചെയ്യും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി അപ്പം മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് പതിനഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷണൽ ആൻസർ ഇല്ല ഒറിജിനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം സമയം എട്ട് നാൽപ്പത് കോണളവ് എത്ര ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എട്ട് നാൽപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മണിക്കൂർ സൂചി മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ ലൈനിൽ വരും അതായത് സീറോ ഡിഗ്രി പക്ഷേ എന്താണ് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും മണിക്കൂർ സൂചി ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എത്രയാണ് ആകെ മിനിറ്റിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് ആയതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ടു ഇരുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സീറോ പ്ലസ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇരുപത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇരുപത് ഡിഗ്രി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്ക് ഏഴ് മണി അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് എടുക്കും എങ്കിൽ പത്ത് മണി അടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് എടുക്കും ഏഴ് മണി അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മണി അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണി അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ആറ് നാല് സെക്കൻഡ് പത്ത് മണി അടിക്കാനുള്ള ടൈമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഒൻപത് മണി അടിക്കാൻ എത്ര വേണം അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇൻറ്റു ഒരു മണി അടിക്കാൻ എത്രയാണ് നാല് കൊണ്ട് നാല് അപ്പോൾ ഒൻപത് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏഴ് മണി ഏഴ് മണി അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിനാലും തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊന്ന് കുറച്ചിട്ട് ആറ് മണി അടിക്കാൻ സെയിം ടൈം ആണെന്ന് എടുക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ഏതാണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് ഈ ഒരു മണി അടിക്കാനുള്ള സമയം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ രീതി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി മുപ്പത്തി ആറായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നേരെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അഞ്ച് മണിക്കും ആറ് മണിക്കും ഇടയിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ ഒന്നിക്കുന്ന സമയം എത്ര അറുപത് എ ബൈ പതിനൊന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലകത്തേക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്നിക്കുന്ന സമയം കിട്ടും അഞ്ച് മണിക്കും ആറ് മണിക്കും ഇടയിലാണ് അപ്
മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും ഒന്നിക്കുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്കിലെ ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എത്ര പ്രാവശ്യം തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ വരും ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി നാല് ഒരു ദിവസം ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് പ്രാവശ്യമാണ് ഓപ്ഷൻ എ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്ക് ആറ് മണിയടിക്കാൻ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുത്തെങ്കിൽ ഏഴ് മണിയടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് വേണം അപ്പോൾ ആറിന് പതിനഞ്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അഞ്ച് മണിയടിക്കാൻ പതിനഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിയടിക്കാൻ പതിനഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴിൻ്റെ കാണാനായിട്ട് ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുക ആറ് ആറ് മണിയടിക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം ഈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏഴ് മണിക്കും എട്ട് മണിക്കും ഇടയിൽ ക്ലോക്കിലെ മിനിറ്റ് മണിക്കൂർ സൂചികൾ എതിർ ദിശയിൽ വരുന്ന സമയം എത്ര നേരത്തെ ചെയ്തത് ഒരേപോലെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എതിർ ദിശയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് മാറും അറുപത് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു അറുപത് എ ബൈ പതിനൊന്നായിരുന്നു ഇവിടെ അറുപത് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ആറ് എ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇവിടെ പ്ലസും മൈനസും എടുക്കുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ബേസ് ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആറിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ മൈനസും ആറിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ പ്ലസും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏഴ് ആണ് ആദ്യത്തെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ആറിനേക്കാൾ വലുതായുണ്ട് മൈനസ് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന അറുപത് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൈനസ് ആറ് ബൈ പതിനൊന്ന് അറുപത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പതിനൊന്ന് അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് അറുപത് ബൈ പതിനൊന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് അൻപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് ബൈ പതിനൊന്ന് ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് പതിനൊന്നിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് എതിർ ദിശയിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക്സ് ഫോർ വ